সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চট্টগ্রাম সংলাপ দেখার জন্য সাথে আছি আমি মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন দর্শক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা চট্টগ্রামের ইতিহাস ঐতিহ্য ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি অর্থনীতি রাজনীতি সহ নানান বিষয় আলোচনা করে থাকি আজকের আলোচনার বিষয় আসন্ন নির্বাচন ভাবনা এই নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান আপনাকে বাংলা টিভির পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাই আজকের আলোচনার বিষয় যেহেতু আসন্ন নির্বাচন ভাবনা সেক্ষেত্রে পুরো বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচন নিয়ে ভাবনা করতেছে কিন্তু রাজনৈতিক প্রচার প্রচারণার মধ্যে দক্ষিণ চট্টগ্রাম তথা কক্সবাজার নিয়ে আপনারা একটা বিশাল শোডাউন করেছেন তা আপনাদের নির্বাচনী ভাবনাটুকু কতটুকু আমরা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করতে পারি খুব সহজপ্রতভাবে যেহেতু আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি আপনারা জানেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাদের তো একটি সবসময় একটি নির্বাচন মুখী দল আওয়ামী লীগের জন্ম উনিশশো সাল থেকে অধ্যবধি আওয়ামী লীগ কোনো নির্বাচন কিন্তু বর্জন করেনি আপনারা ছাপ্পান্ন সালের চুক্তফার নির্বাচন থেকে শুরু করে সত্তরের নির্বাচন থেকে শুরু করে অধ্যবধি যত নির্বাচন হয়েছে প্রত্যেক নির্বাচন আওয়ামী লীগ চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে আগামী যে ডিসেম্বর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই নির্বাচনকে আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমরা মনে করি আমাদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা একটি চ্যালেঞ্জ এর জন্য আমরা বলছি কারণ বাংলাদেশকে আমরা অতীতে দেখেছি যারা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল তাদের শাসন আমরা যদি আপনি দেখেন আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রায় সাতচল্লিশ বছর আমরা অতিক্রান্ত করতে যাচ্ছি এক সময় বাংলাদেশকে বলা হতো তলাবিহীন জুড়ি দুর্ভিক্ষ করা দারিদ্রতা এগুলো নিয়ে বিভিন্ন দেশ আমাদের দেশকে নিয়ে উপহাস করছে একটু আমরা দেখেছি আমাদেরকে বিক্ষোভের জারি জাতীয় বলা হয়েছিল একসময় আজকে আজকে সময় দিনটা কিন্তু পাল্টে গেছে এই পাল্টে দেওয়ার যে মহানায়ক মহানায়ক বাংলাদেশকে যে পাল্টে দেওয়ার যে মহানায়ক যে উন্নয়নের যে অভিযাত্রা যিনি বাংলাদেশকে যে মহাসড়কে নিয়ে গেছেন বঙ্গনগর শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এই দল যতবারই রাষ্ট্র ক্ষমতা এসেছে আপনারা জানেন ততবারই দেশে উন্নতি হয়েছে দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হয়েছে এই দু মেয়াদে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর আপনারা জানেন বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি থেকে শুরু করে গ্যাস বিদ্যুৎ আমাদের তীর্থ প্রযুক্তি কৃষি ব্যবস্থা আপনার যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা আমূল আজকে একটা পরিবর্তন আজকে দৃশ্যমান বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং আপনারা লক্ষ্য করবেন এই নির্বাচনকে ঘিরে আজকে আমাদের দেশে বিভিন্ন জোর ছোট আপনারা লক্ষ্য করবেন কিছু নেতা আছেন আমাদের দেশে তাদের তারা আলোচনা থাকার জন্য সবসময় তারা নিজেদের অস্তিত্ব ঠিকানোর জন্য বিভিন্ন সময় নানান রকমের জোট আমরা দেখতে পাই কিন্তু আপনি জোট করেন মুক্তুদের চেতনার সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে আমাদের ইতিহাস যারা মানে যারা মুক্তুস্থ বানান না ইতিহাস বানান না যারা বাংলা জাতিকে স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না তার সেই সাথে কোনো জোট হতে পারে না যাদের হাতে হাত রক্তাক্ত যারা এদেশকে কু ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের আমাদের সমস্ত অর্জনকে যারা তিলে তিলে অতীতে ধ্বংস করেছে একটি প্রজন্মকে তারা ধ্বংস করছে বিপদ ভূমি করছে তাদের সাথে আমি মনে করি কোনো জোট আমি মনে করি সমস্যা নয় যারা দুর্নীতিতে বাংলাদেশকে পাঁচ পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন করেছে যাদের হাতে এখনও রক্ত আছে যে ত্রিশ লক্ষ শহীদ শহীদের শহীদকে যারা রক্তাক্ত করেছে আপনারা জানেন জমাত ইসলামের দল একটি যুদ্ধবাদীর দল এবং তাদের দূষণ হচ্ছে বিনপি জামা বিনপি জমা জাতীয়তাবাদী দল এবং এই জাতীয়তাবাদী দল দু হাজার এক সালে জমাতকে নিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা এসে ওই যারা যুদ্ধবাদীর নেতা এই যে মুতিয়ার নিজামী আর মুজাহিদের গাড়িতে পতাকা দিয়েছে কলঙ্ক বড় অপমান বাংলাদেশের জন্য আমরা মনে করি আর কিছু আছে বলে মনে করি আমরা তো আপাতত কলঙ্ক মুক্ত বঙ্গবন্ধুর কন্যা বিচার করে কলঙ্ক মুক্ত করেছে ক্ষমতায় দুই হাজার আট সালে যখন ক্ষমতায় এসেছেন 
स्पष्ट बोल संविधान के बत्तरे फिर नहीं जावा तथ्य प्रजुक्त विधाय बांगलेश के गुरुत्वा जुद्ध भारतीय विचार बंगबंध हत्यार विचार पशाशी एक बांगलेश के एक उन्नत जति पदार्पण लक्ष्य आज के बांगलेश उन्नयनशील जी पदार्पण कर संविधान प्रस्तुति अपने संविधान ठीक रेखे निर्वाचन कमिशन आवाचन कमिशन निर्वाचन कारण समय स्वाधीन सांधानिक पोस्ट एगो मेने निवाचन तक आसते हैं मन करी सबधरण निर्वाचन आसा उचित विपुल फ्लैर रास्ता घाट हम पानी समस्या दैनिक पानी पानी समस्या चट्टी थे महाजन पत्र दल हिसेबिक ग्रुपिंग रही है एकाधिक पत्ती पत्ती जे निवाचने अंश ग्रहण कर प्रस्तुति निचे तरह समाधान निर्वाचन आसले कनेक पत्ती देखे जे आलोचना आसार जो अनेक पत्ती है क्योंकि दल अतीत जो कार्यक्रम दल निवाचन कर मत पत्ती मत योग्यता आना दल नेता कर्मी ग्रहणजोग्यता आना मानुषर का पपुलरिटी आना विषय देखते दल अवश्य फिटेस्ट एवं फेयर एंड पपुलर एवं निर्वाचन प्रायरिटी खराब होते नबीन ना कि प्रवीण नबीन प्रवीण सब निर्वाचन कारण प्रवीण अभिज्ञता नबीन आपनर तारण्य एवं दल जब मनोन देवे नौका जाखी देवे दल तरह पक्षे कमी जापी पड़े दल जो सिद्धान देखिए देखे पक्ष दल नेता कर्मी झापी 
আচ্ছা যাই হোক আপনিও তো নির্বাচনের জন্য মানে আশা করতেছেন আপনিও নমিনেশনের জন্য প্রার্থী হয়েছেন যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর কাছে যদি আপনাকে নমিনেশন দেয় আপনি নির্বাচন করবেন কি না निर्वाचन जोटे चले तक जोट कर दक्षिण जिला सभापति नमिनेशन थे राजनीति राजनीति जरा कमत स्वाधीनतार विपक्ष शक्ति हाथ मिलिए लक्ष लक्ष आवीग नेता कर्मी गायल करा देखा मेरे फिले अथवा 
मनोनयन दे मानसिदा मानसर मानविक मौलिक समाज समस्या चिन्हित कर मानस की चाचे महकुमारुरतन महकुमार के जिला घोषणार्जन जिला वास्तवन क्या कर निर्वाचित हन से पक्षे अपना अवस्थान नारायणगंज मुंशीगंज मानिकगंज दक्षिण जिला पत्ती हार प्रत्याशा नहीं पठिए महकुमार दल जो मन सरकार जो मन पटिया जिला हवा उपयुक्त स्थान इटार विभिन्न पारिपार्शिक भूगोलिक पार्शिक क्षेत्रुकु सत्य मानुषा सब फाका मानुषर आर्थिक सच्चरता 
লক্ষ্য করবেন তারা যাকে জিজ্ঞেস করলে কারণ এগুলো শুভ মানুষ পাশে দৃশ্যমান আর আমাদের দলের নেতাকর্মীরা তারা আমাদের দলের বিভিন্ন সভায় সমিতিতে যে কোনো জায়গায় আপনার দলের উন্নয়ন এগুলো প্রচার হচ্ছে এবং এটা অটো প্রচার হচ্ছে আপনি রেডিও টেলিভিশনে আপনার বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে এবং এখন তো আপনার হাতের মোটোই তো বাংলাদেশ সারা পৃথিবী আপনার মোবাইলে তো সব আছে মোবাইল অন ফেসবুক অনলাইন অন করলে তো আপনি उपस्थापनिल प्रयोग मीटिंग स्वाधीनता सपक्षे बंगबंधु आदर्श माननीय शेखर नेतृत्व अपना क्षेत्र आज के टक शो ते कलाकुली आलोचना कर दक्षिण जिला तथा अपना निर्वाचन एलकार संक्षेप कि আগামী নির্বাচনের ভাবনা যে আপনার মনের মধ্যে যে বার বার উকিয়ে দেওয়া যাচ্ছে সেটা যদি আপনার ক্যামেরার মাধ্যমে আমাদের আগামী নির্বাচন হবে একটি সুষ্ঠ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এই নির্বাচনে জনগণের মেন্ডিং নিয়ে ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ সামরিক আরও সর্ব সরকার গঠন করবে এবং অসমাপ্ত সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো আছে সেগুলো তো আমরা নিবই পাশাপাশি আমাদের যে ভীষণ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান দুই হাজার একচল্লিশ সালে একটি আধুনিক উন্নত বাংলাদেশ হবে একুশ সালে একটি মধ্যের বাংলাদেশ সে আশাবাদ এবং পৃথ্বী আমরা রাখতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আমাদের মহিসুর রহমান সাহেব দক্ষিণ জেলার প্রভাবশালী সাধারণ সম্পাদক উনি মাঠি মানুষের সাথে জড়িত সাধারণ মানুষের কথা বলেন দেশের কথা বলেন জাতির কথা বলেন স্বাধীনতার সপক্ষের কথা বলেন বর্তমান সরকারের উন্নয়নের দৃষ্টান্ত উনি বিভিন্ন উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরেন আজকের আলোচনার মধ্যে উনি তুলে ধরেছেন আগামী দিনের সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তিনি চন্দনেশ থেকে নির্বাচন করারও আশা ব্যক্ত করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি ওনাকে প্রার্থিতা দেয় উনি নির্বাচন করবেন আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাকে নির্বাচনের জন্য যোগ্য মনে করবে তার পক্ষে উনি কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন সেই অঙ্গীকার নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন আপনারা আজকে ওনার আরও কিছু কথা শোনার থাকলেও সময়ের স্বল্পতার কারণে আমরা এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলা টিভির সাথে থাকুন